আসসালামু আলাইকুম পঞ্চম শ্রেণীর আমার সুপ্রিয় সোনামণিরা কেমন আছো তোমরা সবাই নিশ্চয়ই তোমরা খুবই ভালো আছো তাই না আমিও অনেক ভালো আছি আর হ্যাঁ বন্ধুরা তোমাদের সাথে আছি আমি ওমর ফারুক সহকারী শিক্ষক চেতসী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শাহরাস্তি চাঁদপুর সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা কাগজ কলম নিয়ে বসে পড়ো আর হ্যাঁ লাইক কমেন্টস ও শেয়ার করার মাধ্যমে তোমার বন্ধুকে দেখার সুযোগ করে দিবে ঠিক আছে পাশাপাশি তোমাদের যে কোনো ধরনের সমস্যা অনুভূতি অথবা মতামত কমেন্ট বক্সে অথবা মেসেঞ্জারে আমাকে জানাতে ভুলবে না কিন্তু তো বন্ধুরা এখন যেহেতু গণিত ক্লাস শুরু করব একটা ধাঁধা দিলে কেমন হয় কারণ ধাঁধা কি করে আমাদের ব্রেইনকে আরও বেশি কার্যক্ষম করে তোলে তো ঠিক আছে একটা ধাঁধা তোমাদের দিচ্ছি আর এই ধাঁধার উত্তর যারা পারবে তারা কমেন্টে এখনই জানাও আর যারা পারছ না তারা অপেক্ষা করো আজকের ক্লাসের ঠিক শেষ হওয়ার আগে ধাঁধার উত্তর তোমাদের দিয়ে দিচ্ছি আচ্ছা এবার আমরা ধাঁধাটা দেখে নেই তাহলে সুমন পঞ্চাশ টাকা নিয়ে বাজারে গেল আর বাজারে গিয়ে পঞ্চাশ টাকা খরচ করে ফেলল বাড়িতে এসে দেখল তার কাছে পঞ্চাশ টাকাই আছে এটি কিভাবে সম্ভব দেখো আরও একবার রিপিট করছি সুমন পঞ্চাশ টাকা নিয়ে বাজারে গেল বাজারে গিয়ে পুরো টাকাটাই খরচ করে ফেলল বাচ বাড়িতে এসে দেখল পঞ্চাশ টাকাই আছে এটি কিভাবে সম্ভব যারা জানো এখনই কমেন্ট বক্সে উত্তর দিয়ে দাও প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা গত ক্লাসে আমরা গড় অধ্যায়ের যোগ্যতা ভিত্তিক সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন নিয়ে কথা বলেছিলাম ওখানে মূলত যে বিষয়টা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল তা হচ্ছে গড় কাকে বলে অর্থাৎ একই জাতীয় কতগুলো রাশির যোগফলকে রাশির সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে যে মান পাওয়া যায় তাকে গড় বলে সোজা কথা বলেছিলাম যে রাশিগুলো হতে হবে একই জাতীয় আর এই এক জাতীয় রাশিগুলোকে আমরা কি করব যোগ করব ফরে আমরা যে যোগফল পাব তাকে ভাগ করব কি দিয়ে ভাগ করব রাশির সংখ্যা দিয়ে ভাগ করব ভাগ করলে যে মান পাব তাকে আমরা বলব গড় আর গড় নির্ণয়ের সূত্র খুব ইম্পর্টেন্ট সেটি হচ্ছে রাশিগুলোর যোগফল ভাগ রাশির সংখ্যা অর্থাৎ আমাদের বিবেচ্য রাশিগুলোকে আমরা যোগ করব ফরে ওই যোগফলকে রাশির সংখ্যা দিয়ে ভাগ করব এই সূত্রটি তোমরা একটু ভালোভাবে মনে রাখবে এটি আমাদের খুব বেশি প্রয়োজন আমি আরও একবার রিপিট করছি দেখো গড় সমান রাশিগুলোর যোগফল ভাগ রাশির সংখ্যা প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আর আজ আমরা শেয়ার করব গড় অধ্যায়ের যোগ্যতা ভিত্তিক প্রশ্ন অর্থাৎ এই অধ্যায়ের যোগ্যতা ভিত্তিক প্রশ্ন সম্পর্কে তোমাদের একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব তার আগে বলে নেই বন্ধুরা গণিত নিয়ে কিন্তু একদম ভয় নয় আমরা কি করব গণিতকে মজা করে শিখব তাহলে দেখবে মজার ছলে আর বিভিন্ন কৌশলে আমাদের গণিত শেখা হয়ে যাবে তো ঠিক আছে বন্ধুরা দেখে নেই প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা একটু অধ্যায় সম্পর্কে ধারণা নেই খেয়াল করো প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা দুই হাজার বিশ গড় সম্পর্কিত দুইটি যোগ্যতা ভিত্তিক সমস্যা আসবে 
দুইটির মধ্যে একটির উত্তর দিতে হবে মান আর্ট প্রশ্নের ক্রম পাঁচ অর্থাৎ এই অধ্যায় থেকে তোমার দুইটি যোগ্যতা ভিত্তিক প্রশ্ন আসবে আর তোমাকে একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে এর মান থাকবে আর্ট আর তুমি যে প্রশ্নটা হাতে পাবা এই প্রশ্নের সিরিয়ালে পাঁচ নম্বরে এসে তোমার গড় সম্পর্কিত প্রশ্ন থাকবে এখন দেখো যোগ্যতা ভিত্তিক প্রশ্ন পাঠ্য বইয়ের আলোকে করা হয়ে থাকে অর্থাৎ যেই প্রশ্নটা তুমি পাবা এটা মূলত প্রশ্ন বই এর আলোকেই করা হয়ে থাকে যেসব প্রশ্ন সাধারণত আসে তাদের কি পয়েন্ট হতে পারে পরীক্ষার নম্বর অর্থাৎ সমাপনী পরীক্ষা দিয়েছ এর নম্বর দেওয়া থাকলো এখান থেকে একটা প্রশ্ন তৈরি হল সপ্তাহের পাঁচ দিন ছয় দিন সাত দিনের তাপমাত্রা অথবা কারো এ পাঁচ ছয় দিনের লেখাপড়া অথবা পাঁচ ছয় দিনের গাভীর দুধ দেওয়া থাকলো এই জাতীয় সমস্যা কিছু শিক্ষার্থীর উচ্চতা অথবা ওজন কোনো ক্রিকেটারের রান সংখ্যা অথবা কতগুলো সংখ্যার গড় কতগুলো বস্তুর ওজন অথবা বস্তুর সংখ্যা সম্পর্কিত আর হচ্ছে বয়স সম্পর্কিত খেয়াল করো বাম পাশে আমি স্টার চিহ্ন দিয়ে রেখেছি আমি পিএসি পরীক্ষার বিভিন্ন প্রশ্ন অ্যানালাইসিস করে দেখেছি সবচেয়ে বেশি সংখ্যক বার এসেছে বয়স এবং বস্তুর ওজন ও বস্তুর সংখ্যা সম্পর্কিত প্রশ্ন সেজন্য এদিকে তিনটা স্টার চিহ্ন দিয়েছি এরপরে ক্রিকেটের রান সংখ্যা সংখ্যার গড় উচ্চতা ওজন এগুলো থেকেও প্রায় প্রতি বছর প্রশ্ন এসেছে আরও এসেছে পরীক্ষার নম্বর তাপমাত্রা লেখাপড়া ও গাভীর দুধ সম্পর্কিত এখন আমরা পর্যায়ক্রমে চেষ্টা করব এই সমস্যাগুলো সম্পর্কে তোমাদের একটু ধারণা দেওয়ার জন্য প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এবার আমরা আসি যোগ্যতা ভিত্তিক প্রশ্নে যোগ্যতা ভিত্তিক প্রশ্ন এক প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় সোহাইলার পাঁচ বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর বিষয়গুলো হচ্ছে বাংলা ইংরেজি গণিত বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বিজ্ঞান এই হচ্ছে পাঁচটি বিষয় এর মধ্যে বাংলায় পেয়েছে আশি ইংরেজি পেয়েছে পঁচাশি গণিতে পেয়েছে নব্বই বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় সত্তর এবং বিজ্ঞানে পঁচাত্তর আর ক আছে সোহাইলার গড় নম্বর বের কর অর্থাৎ এই বিষয়গুলোর আমরা গড় বের করব খ সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন নম্বরের গড় কত গ সে যদি পাঁচটি বিষয়ে চারশো নম্বর পেত তাহলে তার গড় কত এবার শুরুতে আসি আমরা ক অর্থাৎ সোহাইলার গড় নম্বর বের কর এর জন্য আমাদের শুরুতে জানতে হবে গড় বের করার সূত্রটি কি অর্থাৎ আজকের লেকচারের শুরুতেও কিন্তু আমরা এটা বলেছিলাম অর্থাৎ গড় সমান আমরা জানি রাশিগুলোর যোগফল ভাগ রাশির সংখ্যা এই কথাটাই আমরা লিখে স্টার্ট করি প্রশ্ন ক শুরুতে লিখ আমরা জানি কি জানি আমরা গড় সমান রাশিগুলোর যোগফল ভাগ রাশির সংখ্যা এখন দেখ রাশিগুলোর যোগফল অর্থাৎ সোহাইলার যে নম্বরগুলো পেয়েছে সেই নম্বরগুলোর যোগফল তাহলে আমরা লিখব কি সোহাইলার পাঁচ বিষয়ে মোট নম্বর 
समान ख्याल करो बांगल् पे आशी जो इंगरेजी पे पचाशी गणित पे नब्बे बांगलेश विश्वपरिचय पे सत्तर विज्ञान पे पचात्तर एबार् करब कि सबग नम्बर जो करब तुम्हें इच्छा कर ले सडे नीचे नीचे ऊपर नीचे करते पर तुम इच्छा कर ले सडे ऊपर नीचे करते पर अथवा जो पशापाशी जो करते असुविधा ना होशापाशी करते पर हमें जदि पशापाशी जो करी देखो पाँच पाँचर सा शून्य जो कर ले पाँच आर शून्य मान पाँच ही थे तरह पाँच जो कर ले दस दस शून्य जो कर ले कत दस अर्थात कत बस दस शून्य हाथ था एक सत एक आठ 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 सात पंद पंदर साथ नय कर ले चौबीस चौबीस आठ जो कर ले बत्रीस बत्रिशे सात आठ जो कर ले चल्लिस अर्थात सोहैला मोट नम्बर पे चार सौ एर करब सूतरा सोहैलार प्रश्न की बोले गड़ नम्बर सूतरा सोहैलार पाँच विषय गड़ नम्बर जोगफल पे चार और ये ये भाग करब राशि संख्या अर्थात राशि संख्या हेखने पाँच ये पाँच दिए भाग कर ले पाँच दिए जदि चार सौ के भाग करी असुविधा हम भागटा ये कर आनते पर पाँच चार मध्य भाग जा घर निल चल्लिस मध्य जा आठ बार अर्थात पाँच आठ गुणे चल्लिस कत आशी एखे हमें सोहैलार गड़ नम्बर पे आशी अर्थात हमें लिखते पर सोहैलार गड़ नम्बर आशी तीन लिखल सूतरा सोहैला गड़े आशी नम्बर तई नय कि बंधुरा एक बार जो देखे नहीं देख प्रथम लिखल गड़ समान राशिगुलर जोगफल भाग राशि संख्या एबार् चले आसल ये जोगफल बैर करार्जन सोहैलार पाँच विषय मोट नम्बर सबगल की करल जो करल जोगफल पे चार सौ एब लिखल सोहैलार पाँच विषय गड़ नम्बर समान जोगफल हे चार भाग ये राशि संख्या हे पाँच टी विषय सेज पाँच दिए भाग कर लम फलाफल पे आशी सूतरा सोहैला गड़े आशी नम्बर पे एख देख ख सर्वोच्च और सर्वनिम्न नम्बर गड़ कत हमें एक चार्ट देखे नहीं सर्वोच्च के और सर्वनिम्न के आशी पचाशी नब्बे सत्तर पचात्तर अर्थात सब चे बड़ा हे नब्बे और सब चे छोट हे सत्तर ये दुटो नम्बर हमारे सर्वोच्च और सर्वनिम्न हिसाब से पेलम यही कथाटाई एब लिखी एखे सर्वोच्च नम्बर नब्बे एवं सर्वनिम्न नम्बर सत्तर ता बर करब कि गड़ता लिखल सूतरा सर्वोच्च ओ सर्वनिम्न नम्बर गड़ समान सर्वोच्च हे नब्बे जो सर्वनिम्न सत्तर यार करब कि भाग करब कत तो दिए भाग करब एक दई दुईटा दिए दई 
এইবার দেখো যদি যোগ করি এই শূন্য শূন্য যোগ করলে শূন্য আর এই সাতের সাথে নয় যোগ করলে ষোলো ভাগ দুই তাহলে দেখো দুই দিয়ে যদি একশত ষাটকে ভাগ করি তাহলে কত পাই দুই একের মধ্যে ভাগ যাচ্ছে না তাহলে আরও এক ঘর নিলাম এবার হচ্ছে ষোলো তাহলে দুই ষোলোয়ের মধ্যে যাচ্ছে আট পার আট দ্বিগুণে ষোলো তাহলে থাকছে শূন্য এই যে ফলাফল পেয়েছি কত আশি তাহলে আমি কি লিখতে পারি অর্থাৎ সর্বোচ্চ ও সর্ব নিম্ন নম্বরের গড় আসি এবার আমরা আসি গ সে যদি পাঁচটি বিষয়ে চারশত পঞ্চাশ নম্বর পেত তাহলে তার গড় কত হতো অর্থাৎ এখানে মোট বিষয় আছে পাঁচটাই ঠিক আছে বলেছে এই পাঁচটা বিষয়ে আগে যা পেয়েছে অর্থাৎ আগে কত পেয়েছিল চারশো এখন এর পরিবর্তে যদি সে চারশো পঞ্চাশ পেত তার মানে এখন তোমাকে যোগফল দেওয়া আছে কত আছে চারশো পঞ্চাশ আর বিষয় আছে পাঁচটা অর্থাৎ আমরা যে সূত্রে লিখেছিলাম রাশিগুলোর যোগফল সেটা আছে চারশো পঞ্চাশ আর রাশির সংখ্যা সেটা আছে পাঁচটি তাহলে আমি বের করব কি গড় পাঁচ বিষয়ের মোট নম্বর চারশত পঞ্চাশ সুতরাং পাঁচ বিষয়ের গড় নম্বর সমান এই মোট হচ্ছে চারশত পঞ্চাশ আর ভাগ দিব পাঁচ দিয়ে যেহেতু এখানে রাশির সংখ্যা হচ্ছে পাঁচ এবার আমি পাঁচ দিয়ে যদি চারশো পঞ্চাশকে ভাগ করি তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে দেখো পাঁচ চারের মধ্যে ভাগ যাচ্ছে না আরও এক ঘর নিলাম তাহলে কত হলো পঁয়তাল্লিশ পাঁচ পঁয়তাল্লিশের মধ্যে যাচ্ছে নয় বার তাহলে পাঁচ নয় গুণে পঁয়তাল্লিশ থাকে একটা শূন্য এই যে ফলাফল পেলাম কত নব্বই অর্থাৎ তার গড় নম্বর হত নব্বই প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের একটি যোগ্যতা ভিত্তিক সমস্যা করিয়েছি সিমিলার আরও একটি সমস্যা তোমাদের হোমওয়ার্ক হিসেবে দিচ্ছি আর এই হোমওয়ার্কটি কমপ্লিট করে তোমরা আমার মেসেঞ্জারে পাঠিয়ে দিবে আর হ্যাঁ সম্ভব হলে তোমার ছবি সহ দিও ঠিক আছে বন্ধুরা এবার আমরা হোমওয়ার্কটি দেখে নেই প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় সায়ানের প্রাপ্ত নম্বর বিষয় বাংলা পেয়েছে বিরাশি ইংরেজি পেয়েছে চুয়াত্তর গণিতে ছিয়াত্তর বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় সত্তর বিজ্ঞান আটাত্তর আর তোমাকে বের করতে বলেছে গড় নির্ণয়ের সূত্রটি লিখ খ সায়ান গড়ে কত নম্বর পেল গ যদি সায়ান গণিত এবং ইংরেজিতে পঁচাশি নম্বর করে পেত তবে পাঁচ বিষয়ে সে গড়ে কত নম্বর পেত প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা খাতা কলম নিয়ে আগে হোমওয়ার্কটি তোমার খাতায় নোট করে নাও তারপর করার চেষ্টা করো এবং সমাধান আমার মেসেঞ্জারে পাঠিয়ে দাও প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে আমরা শুরুতেই আজকে একটি ধাঁধার কথা বলেছিলাম নিশ্চয়ই তোমরা অনেকেই পেরেছ আর দাঁধাটি আরেকবার তোমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছি সুমন পঞ্চাশ টাকা নিয়ে বাজারে গেল বাড়ি ফিরে দেখল পঞ্চাশ টাকাই আছে এটি কি করে সম্ভব 
তাই নয় হ্যাঁ এটি সম্ভব বন্ধুরা কিভাবে কারণ সুমন পঞ্চাশ টাকা মোবাইল ফোনে রিচার্জ করেছিল যার ফলে দোকানে গিয়ে দোকানদারকে দিয়েছিল কিন্তু বাসায় এসে মোবাইলে দেখল যে পঞ্চাশ টাকাই আছে তার মানে এটি সম্ভব যারা উত্তরটি দিতে পেরেছ তোমাদের ধন্যবাদ বন্ধুরা আর যারা এইবার সম্ভব হয়নি তারা ইনশাআল্লাহ চেষ্টা করে যাব চেষ্টা করতে করতেই ইনশাআল্লাহ পেরে যাব প্রিয় বন্ধুরা আজকের ক্লাসটি তোমাদের কেমন লেগেছে জানাতে ভুলবে না কিন্তু তোমাদের যে কোনো ধরনের অনুভূতি কমেন্ট অথবা ম্যাসেঞ্জারে পাঠিয়ে দিও আর হাঁ তোমাদের যদি কোনো অধ্যায়ে দুর্বলতা থাকে অথবা কোনো অধ্যায় নিয়ে ডিসকাস করলে তোমাদের সুবিধা হয় সেই মতামত জানাতে ভুলবে না কিন্তু প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা চলে এসেছি আজকের ক্লাসের একেবারে সর্বশেষ প্রান্তে তোমাদের সবাইকে আমার সাথে যুক্ত থাকার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি আজকের ক্লাস ভালো থেকো সুস্থ থেকো আল্লাহ হাফেজ